，快快快快快，这猕猴桃啊！天哪！上集视频讲到，我自驾游来到了陕西的周至县，我把前两天在秦岭摘的野生猕猴桃和板栗带到县城去摆地摊售卖。万万没想到，周至县就是盛产猕猴桃的地方，最后不得不贱卖了这些山货。评论区有人说啊，你在周至县卖猕猴桃，就像外地往山西卖煤一个道理。看完评论区，我瞬间感觉自己像个二货。第二天一早，我就开着车在县城附近闲逛。周至县的猕猴桃真的让我长了见识。我看到这个路边呢，种的好多好多的猕猴桃。既然来了这个地方哈、啊，我得下来问一问。这猕猴桃太多了，一眼望不到头啊。那儿有几个人，咱去问一下。哥，你们好，这些都是你们家种的猕猴桃吗？啊，现在是不是已经下下地了？这猕猴桃，啊，这猕猴桃是不是要下地了，就成熟了吗？呃，对呀、啊，早都削完了呀，都抬盖了。这多少钱一斤呢、啊？你们家？好多人家都五块多了。五块多了，五块多一斤。天哪，比我在秦岭摘的那个野生的猕猴桃还贵。那不一样，这个个儿大啊。对对对，这是人工栽培的嘛？你说那个是自然生长的嘛？哦、啊，你这是？我们是，我们是做那个电视台采访的。哪个电视台的？我们贵州。哦，到处采。那边那边猕猴桃也多嘛？贵州有一个修文猕猴桃，对对对，啊、嗯哦，我都在那儿去过。贵州的修文猕猴桃是红心儿的，嗯，对，那个红心儿的猕猴桃也好吃。我黄心的，黄心的啊，对，好、啊，谢谢啊，谢谢。陕西猕猴桃产地啊，一个在周至，一个在眉县。周至县是白居易曾经做县令的地方，周至有霸云塔、仙游寺，白居易在这里游玩归来，写下《长恨歌》，所以你可以不了解周至，没关系的。但总读过《长恨歌》吧？作为一个外地人，了解一个地方，一定要走到田地里，与当地人打成一片，才能更透彻的读懂书中的黄金屋。我能进去看看吗？没没问题，没问题啊！哇，看看看看看，这猕猴桃啊！天哪，妈妈呀！我终于知道，当年为什么牛帮要进汉中了。哇，大哥你们好，你们好。要摘多少啊？这么多人摘啊！今天能摘下多少呀、啊？啊！今天要把这园子摘完。今天把园子摘完。对。这园子有多少亩？这个园子，园子有多几亩地？二亩。有好几亩地。二亩地。二亩地能产多少啊？今年产量低，今年大概这个应该能产个三千来斤。哦，二亩地能够产量产个三千来来斤。对，是在产量低的情况下啊。对，那产量高的时候呢？六七千吧。六七千翻倍了，这个是直接能吃吗？不行，要软的。不，不能有软的，要软的。这儿有个软的。哎呦，谢谢。你把,你你把这个瓢一拨。谢谢啊，我尝一尝呗。这个是什么品种啊？瑞玉。瑞玉。你吃一下。我这我我吃一下，真的。纯甜的这个。纯甜的。纯甜纯甜。闻到那香味了，妈呀，这是年货呀。这个能放到过年吗？冰冻起来应该还是能哈。呃，不是，不是冰冻啊，冰冻就坏了，水果一冰冻就坏了。啊，放在那种零度保鲜吧。零度保鲜。对，我们都知道，《长恨歌》讲的是唐玄宗和杨贵妃的爱情悲剧故事。唐玄宗为了讨好杨贵妃呀、啊，不惜动用国家财力，千里运送杨贵妃爱吃的荔枝，才诞生了一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。相传。杨贵妃除了爱吃荔枝以外呀、啊，还爱吃猕猴桃。不过是真是假，我也不得而知。但我现在吃的这个猕猴桃，是真的香甜可口。你吃特特别甜。嗯。这猕猴桃吧。最早卖的哥。你说这个啊，一斤。我要买的话，在地里面买。啊，对啊，三块七。三块七。三块七这样的。就我想在哪棵就在哪棵，啊！再做涨价。哎，我想在家还要涨价。你要写，你要这里再一下，那里再一下，肯定要涨价呀。因为我跟你说，你像这种整园采摘，和你那种零散采摘是两回事儿。哦。因为整园采摘它是大的小的齐摘，都得摘啊。零散采摘肯定是都想看大的好，大的卖了，那小的就不值钱了。所以就是散卖的话，它肯定是价格高一些。这个是叫什么品种？我忘了。瑞玉，还有一个翠香。徐香、徐香、金福、金福、海沃德、秦美、海沃特，哎呦，这么多
这样，记不住。不过你就记住几个好吃的，哪几个？翠香、翠香、瑞玉、瑞玉、呃，金福、翠香、瑞玉、金福德，记住了吗？就这仨，就这仨，这仨好吃。我也来帮你们摘吧。可以，可以免费劳动力。对，我来帮你们摘，然后你送我点吃咋样？元宝，元宝。这原主都说话了。咱就干呗啊，干活这个是大的，小的都全下了，是吧？全摘。小的齐摘。齐摘啊。啊，软的不能用。其实软的很好吃，但是软的。不能放。啊，对对对，不能保鲜是吧？嗯。哇，你们这个都已经卖出去了。嗯。哇，真好，你们这边的老百姓太幸福了，哪像我们贵州大山里面，要啥啥没有，只能啃啃土了，在那边。种的多，山货多呀。山货多，但你们这儿背靠秦岭，山货也多呀。封山了，封山了，啥时候封的呀？多少年了？多少年了？哎呦，我老家要是有这样的产业，我还出来干啥呢？这么累，这产业太好了。我跟你们说，你们自驾游的路上就要像我这样，和当地人唠嗑唠嗑，熟络了就进到园里面来。你帮人干干活哈，你拿个四五颗、五六颗猕猴桃不过分吧？对不对？这个软的我直接就放兜里了啊！它软的把你，它怕压烂了，把你的兜弄脏了。哦，谢谢。远方的客人来了，没有美酒，只有猕猴桃。<笑>你们这边娃娃爱不爱吃？娃娃爱吃。娃娃爱吃吗？我也爱吃吗？我也爱吃，我不是娃娃了，我是三十多岁娃娃了。这个又是什么品种吗？金福。金福。对。你们说的最好的就是这个品种。哦，这三个品种最好。我们作为一个旅行者，了解到地方的人文风俗等等的一个方式方法吧，哈。他们摘果子的时候，我就融入到他们的生活当中去，一边听他们说话了解。我觉得这种方式很棒，不知道你们喜不喜欢这样的旅行体验。周至县这边的猕猴桃是不是一年要产个几十万吨呢？几百万吨啊，几百几百万吨。哇塞！全宁这个北边这个家家户户都在种猕猴桃为主，这就是我们的你们的产业。嗯，一个村子，一个地方，能有这么一个宝地啊，真的是一方人民的福气。摘了这么多，这么大一车，这给我吃的话得吃多久啊？他们现在已经忙活完了，现在称了有多少斤了呀？有多少斤了呀？还没有称，还没有称。我看到这一幕的时候，我心里面其实挺羡慕的，羡慕他们这边的老百姓，能够有这样的产业支柱。这里的人，你看都在家里面自己忙活。我同时感到有一点，稍微有一点悲观的是什么呢？年轻人，他不来做这个，觉得苦。如果是我在我的家乡有这么一个产业，再加上政府的支持，我是真的很愿意去做这件事情，非常愿意。我甚至愿意肝脑涂地的，一定要把它做起来。都打完了、哦，就没了。哦，没有。那我是来的刚好了哈，还看到你们打了。<笑>人们要载着秋收的果实啊，心里面才会从内而外感受到开心的那种气氛呢、啊。我现在正在航拍，刚刚他们拍完已经卸货走了。我好像听到他们在商量说，哪个袋子给我装点，给那两个娃。哎，少拿点，少拿点，少拿点，少拿点。哎呀，太谢谢你了，阿姨，谢谢你，谢啥？啊，哎呀，太感谢了。好，谢谢啊。二十多天出不来。哦，谢着了啊。哦，谢着，下次再到你这儿来。不用，不用谢，不用谢。啊，你这个是直接能吃啊？能吃，能吃，能吃，能吃，能吃，能吃，鸡丝掉都能吃啊。哎，我这里还有一个，好了，谢谢了哈，咱走了，好，拜拜。祝你们果子越种越好，卖的越来越多，好不好？好。一次大胆的自驾游摆地摊挑战，让我重新认识了周至县。原以为周至啊就是一个小小的、平凡的县城，没想到啊这里却有着四十多万亩猕猴桃种植面积，年产量达到了五十万吨左右。也得亏热心网友的提醒啊，还有这群热情的人们，让我的陕西之旅长了更多的见识。